তখন একটা গ্রেনেড যখন বিস্ফোরণ হয়ে যায় তখন তার স্প্লিন্টার গুলো চারদিকে ছিটকে যেতে থাকে স্প্লিন্টার ঠিক আছে সকল দিকে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে তিনশো ষাট ডিগ্রি স্টেরিয়ান ঘন কোণে সে চারদিকে ছিটকে যেতে থাকে ঠিক আছে যদি গ্রেনেডটা ভিতরে মাটিতে না বসা থাকে শূন্যে ভাসমান অবস্থায় ব্লাস্ট হয় তখন সেই স্প্লিন্টার গুলো এদিকে চারদিকে ছুটে যাবে ঠিক একই রকম আমরা মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছিল বিগ ব্যাং থেকে একটা পুঞ্জীভূত ছিল সেখান থেকে চারদিকে বিস্ফোরণের মাধ্যমে এই মহাবিশ্বরা সৃষ্টি হয়েছে যার কারণে এই যে যখন বিস্ফোরিত হয়েছে তারা স্প্লিন্টার গুলো ইউনিয়নলি সুষম ভাবে একদিকে বন্টন হয়নি তারা ঘুরতে ঘুরতে এই প্রত্যেকটা অনুপরমাণু ঘুরতে ঘুরতে চারদিকে ছিটকে যাচ্ছে ঘুরতে ঘুরতে যাচ্ছে বলেই সেই ঘূর্ণন যে একবার সৃষ্টি হয়েছে মহাশূন্যে সেই ঘূর্ণন আর থামছে না কারণ বিজ্ঞানী নিউটন একটা সূত্র দিয়েছেন যে বাহ্যিক বল প্রয়োগ করা ছাড়া কোনো বস্তু থামবেও না কোনো বস্তু চলবেও না যে একবার চলেছে সে আর থামবে না এখন এই অনুপরমাণু গ্রহ নক্ষত্র এরা সবাই যে ঘুরতেছে কেউ যদি না থামায় তাহলে সে কেন থামবে থামবে না তাহলে অনেকগুলা স্প্রিন্টার যদি এক জায়গায় গ্রুপ করে থাকে তখন সেটা হচ্ছে একটা ছায়াপথ বুঝতে পারছেন প্রত্যেকটা স্প্রিন্টার হচ্ছে এক একটা নক্ষত্র এই নক্ষত্রের চারদিকে আশেপাশে তারও ছোট একটা স্প্রিন্টার ঘূর্ণন ঘুরতে ঘুরতে আবদ্ধ হয়ে যায় তখন সেই প্রত্যেকটা ছোট ছোট গুলো হবে একটা গ্রহ এভাবেই মহাবিশ্বটা অ্যাকচুয়ালি মহাকর্ষের টানেই আবদ্ধ মহাকর্ষ যদি না থাকতো তাহলে ছায়াপথ থাকতো না এবং সৌরজগৎ থাকতো না সূর্য সূর্যের মতো অন্যদিকে চলে যেত আমরা আমাদের মতো অন্যদিকে চলে যেতাম পৃথিবী শুকিয়ে বরফ হয়ে যেত ঠান্ডা হয়ে যেত এরকম কোটি কোটি গ্রহ উৎপন্ন হয়েছে যেগুলো পৃথিবীর মতো ছিল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু যেই গ্রহটা যেই গ্রহগুলো নক্ষত্রের রেঞ্জের মধ্যে নক্ষত্রের মহাকর্ষ রেঞ্জের মধ্যে এসে স্পর্শক আকারে আকৃষ্ট হয়েছে সেগুলোই শুধুমাত্র সেই গ্রহের সেই নক্ষত্রের স্যাটেলাইট হয়ে গেছে মনে করেন সূর্যটা হচ্ছে ভারী সেও কিন্তু বিগ ব্যাং এর পর এক জায়গায় বসে নাই সে ঘুরতে ঘুরতে যাচ্ছে এখন এই চারদিকে যে আরো ছোট ছোট স্প্লিন্টার মানে ছোট ছোট গ্রহ যাচ্ছিল তার রেঞ্জ হচ্ছে এইটা মহাকর্ষের রেঞ্জ কোটি কোটি নক্ষত্র গ্রহ গ্রহ তার সাইড দিয়ে ক্রস করে চলে যাচ্ছে কোনোটাই স্যাটেলাইট আকারে আবদ্ধ হচ্ছে না সেগুলাই আবদ্ধ হচ্ছে যেগুলা যেগুলা এই রেঞ্জের ভিতর দিয়ে সূর্যের সাথে এমন একটা স্পিডে যাচ্ছে যেন তার বাইরের দিকের কেন্দ্র বিমুখী বল আর সূর্যের কেন্দ্রের দিকে কেন্দ্র মুখী বল এই দুইটা যখন সমান হয়ে গেছে তখনই সেই গ্রহটা আর সেই পথে সরল পথে যেতে পারে নাই সে হয়ে গেছে কি এই গোলাকার পথে সে সারা জীবন সমান দূরত্ব অতিক্রম করে পৃথিবীর সূর্যের সাথে চারদিকে ঘুরতেছে মানে সে গ্রহ হয়ে গেছে আবার কিছু গ্রহ আছে যাদের স্পিড আবার এর চেয়ে বেশি তারা হয়েছে কি একটু কোনাকুনি ছিল ভিতরের দিকে তারা করছে কি ক্রমাগত ক্ষুদ্রাকার পথে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর সূর্যের মধ্যে এসে ভিতরে পঞ্জীভূত হয়ে গেছে তো এইভাবে চলতে 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 একটা নির্দিষ্ট স্টেজে এসে এই মহাবিশ্বটা স্টেবল হয়ে গেছে যেমন আমরা দেখেছি আমাদের পৃথিবী নতুন করে কিন্তু কোনো গ্রহ সৃষ্টিও হয়নি আবার নতুন করে কোনো গ্রহ এসে পৃথিবী সূর্যের ভিতরে ঢুকেও যায় হয়তো আরো এক লক্ষ কোটি বছর পরে কোনো একটা নতুন গ্রহ চলতে 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 সূর্যের মহাকর্ষের রেঞ্জে চলে আসবে তখন সৌরজগতে নতুন আর একটা গ্রহ আবিষ্কার হবে বুঝতে পেরেছেন ওকে আমরা মহাকর্ষ অভিকর্ষ চলে যাব মহাকর্ষ অভিকর্ষের প্রথম থিওরি হচ্ছে ভর এবং ওজনের পার্থক্য ভর মানে হচ্ছে কোন পদার্থের ভিতরে যে পরিমাণ মোট বস্তুর পরিমাণ মানে মোট পদার্থের পরিমাণকে ভর বলে মনে করেন একটা একটা কলমের ভিতরে এক কোটি পরমাণু আছে তাহলে সবগুলা পরমাণুর ভরকেই 
যোগ করলে ওই কলমের ভরটা পাওয়া যাবে পদার্থের প্রত্যেকটা পরমাণুর কিন্তু আলাদা ভর আছে এমইউ বলা হয় অ্যাটমিক মাস ইউনিট কোন বস্তুর ভরের কোনো পরিবর্তন হয় না কোনো ভাবেই না আপনি যদি তাকে তাপ দেন গরম করেন ঠান্ডা করেন চাপ দেন হ্যাঁ যত কিছু করেন না কেন তার ভরের পরিবর্তন হবে না তবে তাকে যদি আপনি তেজস্ক্রিয় বিক্রিয়া করান তাহলে ভরের পরিবর্তন হতে পারে তেজস্ক্রিয় বিক্রিয়া করলে সে তার ক্ষয় হবে ক্ষয় হলে সে তার ইয়ে কমে যাবে এবং অ্যাকচুয়ালি সে তিনি সেই পদার্থে থাকবে না সে সেই পদার্থ থেকে আরেক পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে যাবে কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত সেই পদার্থ সেই মৌলিক পদার্থ মনে করেন রেডন রেডন পদার্থ রেডন রেডিয়াম ক্ষয় হতে হতে রেডন হয়ে গেল এখন এই রেডিয়াম আর রেডন দুইটা তেজস্ক্রিয় পদার্থ এদের ক্ষেত্রে ভর কমে যাবে কিন্তু ভর কমলে সেই পদার্থ রেডিয়াম আর রেডিয়াম থাকবে না সে আস্তে আস্তে রেডন হয়ে যাবে কিন্তু একটির পদার্থ তেজস্ক্রিয় ছাড়া মনে করেন নর্মাল আমি বলি একটা লোহা এক টুকরা লোহা এটাকে আপনি যাই করেন না কেন চুম্বক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন তো কারেন্ট পাস করেন যাই করেন না কেন তার ভর কিন্তু কখনো পরিবর্তন হবে না ভরের একক কিলোগ্রাম কেজি আর ওজন হচ্ছে কোন বস্তুর উপর পৃথিবী যেই বলে আকর্ষণ করে অভিকর্ষ বল দেখেন অভিকর্ষর মহাকর্ষে পার্থক্য মহাকর্ষ হচ্ছে এই মহাবিশ্বের যে কোনো দুইটা বস্তু একে অপরকে যে বলে আকর্ষণ করে তাকে বলে মহাকর্ষ মহান মহাবিশ্ব থেকে মহাকর্ষ আর ভূ থেকে আসছে অভি মানে পৃথিবী যদি কোনো অন্য কোনো বস্তুকে আকর্ষণ করে তাহলে সেই আকর্ষণকে বলা হয় অভিকর্ষ তো কোন বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল অভিকর্ষ বল মানে কোন বস্তুকে পৃথিবী যেই বলে আকর্ষণ করে তাকেই ওজন বলে এখন সেটা তো বিভিন্ন ভাবে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে বলা নাই বাট পরীক্ষায় তো বিভিন্ন ভাবে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে চলে আসবে এই জন্য আপনাদেরকে চিন্তা করতে হবে ভাবতে হবে ফেলে মুখস্থ করলে চলবে না এর লেখা আছে অভিকর্ষ বলের পরিমাণ কিন্তু পরীক্ষায় অভিকর্ষ বল আসলো কোন বস্তুর পৃথিবী কর্তৃক আকর্ষণ বল কি ওজন বলে সূর্য কর্তৃক আকর্ষণ কি ওজন বলে অন্য একই পদার্থ একই মাপের অন্য একটি পদার্থ কর্তৃক আকর্ষণ বলকে তার এক চম্পক ক্ষেত্রে আকর্ষণ বলকে এরকম বিভিন্ন রকম ভাবে ঘুরিয়ে আসতে পারে আপনাকে বুঝতে হবে যে কোনো বস্তুকে পৃথিবী যে বলে আকর্ষণ করে সেটাকে ওজন বলে ওজনের একক হচ্ছে নিউটন বিজ্ঞানীর নাম অনুসারে নিউটন দেওয়া হয়েছে অভিকর্ষের কারণে মানে পৃথিবীর আকর্ষণের কারণে কোন বস্তুর যে তরণ হয় সেটাকে অভিকর্ষীয় তরণ বলে তাহলে তরণটা কি তরণটা হচ্ছে কোন বস্তুর স্পিড বাড়ার হারকে তরণ বলে মনে করেন প্রথম সেকেন্ডে একটা বস্তু গেল দুই মিটার মিটার পরের সেকেন্ডে বস্তুটা গেল পাঁচ মিটার তাহলে তিন মিটার গেল বাড়লো পরের সেকেন্ডে গেল আট মিটার আরো তিন মিটার বাড়লো প্রতি সেকেন্ডে তিন মিটার করে স্পিড বাড়তেছে তার মানে তার তরণ তিন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আমরা বুঝলাম তরণ কি জিনিস তাহলে এই কোন বস্তুর ভরকে তরণ দিয়ে গুন দিলে আমরা কি পাই ওজন পাই কার কোন প্রশ্ন কার কোন প্রশ্ন দেখেন ওজনের একক আর বলের একক একই কারণ কি জানেন কারণ ওজন হচ্ছে এক প্রকার বল যেমন দেখেন এই যে অভিকর্ষ বলের পরিমাণ কে কেমন বল সেটা জানা দরকার নাই বল তো এটা তো সত্য বল ওজন এক প্রকার বল এটা তো সত্য তাহলে সুতরাং বলের একক কি ওজনের এক আচ্ছা এ পর্যন্ত আর কোন প্রশ্ন নাই ভর ওজনের পার্থক্যটা আমরা একটু দেখি পদার্থের পরিমাণ ভর এটা বলেছি অভিকর্ষ ভর এক কেজি নিউটন বলেছি এই মাপার বিষয়টা দেখেন ভর সাধারণ নীতি দিয়ে পরিমাপ করা যায় বাট খারা বাট খারা দেয়া বট বাট খারা নীতি দিয়ে ভর পরিমাপ করা যায় কিন্তু ওজন বাট খারা নীতি দিয়ে পরিমাপ করা যায় না অনলি স্প্রিং নীতি দিয়ে পরিমাপ করতে হয় বা আরো কোন স্পেশাল নীতি দিয়ে পরিমাপ করা যায় আচ্ছা এখন যদি বলা হয় যে বাটখারা দিয়ে কেন ভর মাপতে হয় কারণ কি জানেন 
কারণ ভর জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি একটা তুলনা ভর কিন্তু অ্যাবসলিউট কিছু না ভর হচ্ছে অন্য একটা কিছুর সাথে কম্পেয়ার করে নির্ণয় করা হয় তার ভর যদি আপনাকে বলা হয় যে আমাকে পাঁচ কেজি চাল দেন না বলছে আপনার ওজন কত সত্তর কেজি কোথেকে হইল এক কেজি ওজনের বাট খারার চেয়ে আপনি সত্তর গুণ ভর বেশি এই জন্য আপনার নাম সত্তর কেজি এক কেজি ওজনের বাট খারা লাগবে সত্তরটা আপনার সম্মান করতে দাঁড়িয়ে পাল্লায় দাঁড়া করে এই জন্য দাঁড়িয়ে পাল্লা বা বাট খারা হম এটা দিয়ে মাপা যায় ভর কিন্তু আকর্ষণ বল মাপার জন্য তুলনা করলে চলবে না আকর্ষণ বল মাপার জন্য এমন কিছু লাগে সেটা যেটা সত্যিকার অর্থেই আপনাকে আকর্ষণ করেই দেখাবে স্প্রিং নিক্তিতে অ্যাকচুয়ালি বস্তুটা কি করে আকর্ষণ করে এখন এই দেখেন স্থান ভেদে বলছে ভরের কোনো পরিবর্তন হয় না এটার যে কারণ আর একটু আগে যে কথাটা বললাম যে বাটখারা সাধারণ নেতৃত্বে পরিমাপ করা যায় এটা একই কারণ দেখেন আপনি পাঁচ কেজি ভরের একটা বস্তুকে আপনি বাটখারা দিয়ে মাপলেন মানে কি যে মাপারটাতেও আপনি পাঁচ কেজি রাখলেন বাটখারা আর ওই বস্তুটাতে লাগলেন ডান পাশে সেখানেও লাগলেন পাঁচ পাঁচ কেজি দুইটাই পাঁচ কেজি এই জন্য সমান দেখাচ্ছে নেতৃত্ব দিয়ে নিক্তি দিয়ে মাপনা নিক্তি নর্মাল নিক্তি বাটখারা নিক্তি দাঁড়িয়ে পাল্লা নিক্তি ওই দাঁড়িয়ে পাল্লা নিক্তি দিয়ে মাপতেছে পাঁচ কেজি মানে কি বাটখারাটাও দিছে পাঁচ কেজি আর বস্তুটাও দিছে পাঁচ কেজি দুইটাই সমান এই জন্য ব্যালেন্স হয়েছে আমি বুঝতে পারছি পাঁচ কেজি আবার এই পৃথিবীতে আপনি ওই একই জায়গাতে একই সময়ে আর একটা স্প্রিং নিক্তি দিয়ে মাপলো দেখলো হ্যাঁ পাঁচ কেজির ঘরে দাগ দেওয়া ওইখানে এই বস্তুটা পড়ছে তার মানে এটা পাঁচ কেজি এখন যদি আপনি ওই স্প্রিং নিক্তিটা আর বাটখারা সহ ওই বস্তুটাকে আপনি চন্দ্রে নিয়ে যান আপনার চন্দ্রে আকর্ষণ বল কম যারা ভিডিওটা দেখেছেন চাঁদে অবতরণের বিজ্ঞানীরা চাঁদে হাঁটেতে পারে না হাঁটতে পারে না কারণ শূন্যে ভাসতেছে পানিতে ভাসতেছে এরকম মনে হয় সাঁতার কাটে তারা হম বাতাসের মধ্যে সাঁতার কাটে এরকম মনে হয় এর কারণটা কি বাতাস তো নাই কিন্তু তারপরেও সাঁতার কাটে কিভাবে আর হাঁটে কেমনে এরকম কারণ আকর্ষণ বল খুবই কম কারণ চাঁদ ছোট জিনিস ভর কম যে বস্তুর ভর যত কম সেই বস্তুর আকর্ষণ বল তত কম ঠিক আছে কারণ আকর্ষণ বলের সাথে এফ এর মানে বলের একটা সম্পর্ক আছে সম্পর্কটা কে বলতে পারেন সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড কে আছেন ভরের সাথে আকর্ষণ কোন সমীকরণ একটা সমীকরণ ইকুয়েশন বলেন হ্যাঁ এটাই এফ এগুলস টু জি এম ওয়ান এম টু বাই ডি স্কোয়ার তাহলে এম ওয়ান হচ্ছেন আপনি আপনার ভর আর এম টু হচ্ছে আপনি যেই গ্রহে যাচ্ছেন সেই গ্রহের ভর এখন ডি তো সব জায়গায় সমান ডি তো জিরো কারণ আপনি কেন্দ্রের সাথে তুলনা করলে ডি পাবেন বাট সেটা আমরা ইগনোর করি এত কঠিন না চাই নর্মালি যেই গ্রহে যাচ্ছেন সেই গ্রহের ভর হচ্ছে এম টু তাহলে এম টু যদি উম একটা বড় গ্রহ হয় ভারী গ্রহ হয় তাহলে এফ এর মান বেড়ে যাবে আবার এম টু যদি খুব ছোট গ্রহ হয় যেটার ভার ভর কম তাহলে সেটার এম টু এর মান এফ এর মান কমে যাবে এম টু এর মান কমলে এফ এর মানও কমে যাবে কারণ এফ হচ্ছে এম ওয়ান আর এম টুর গুণ ফল তাহলে এখন এই এই ঠিক একই কারণেই বৃহস্পতি গ্রহটা হচ্ছে অনেক ভারী বড় গ্রহ তো সবচেয়ে বড় গ্রহ বৃহস্পতি গ্রহে গেলে আপনি দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না পিট বেঁকে ভেঙে যাবে মনে হবে মাথার উপর একটা দশ কেজি একশো কেজি ওজনের পাথর দিয়ে রাখছে পৃথিবীর গ্র্যাভিটির চেয়ে বৃহস্পতির গ্র্যাভিটি অনেক গুণ আমি জানি না এক্সাক্টলি কয় গুণ আট দশ গুণ হইতে পারে আবার পৃথিবীর গ্র্যাভিটির চেয়ে চাঁদের গ্র্যাভিটি ছয় ভাগের এক তাহলে এখন আপনি যখন এই বাটখারা পাঁচ কেজি কিনে চাঁদের পৃষ্ঠে যাবেন দেখবেন যে বাটখারা দাঁড়ি বাল্লা দিয়ে যেটা মাপছিলেন সেটা পাঁচ কেজি পাঁচ কেজি দিয়ে আছে কিন্তু স্প্রিং নিক্তি যেটা মাপছিলেন সেটা পাঁচ কেজি কমে আটশো গ্রাম হয়ে গেছে এক কেজির চেয়ে কম চলে আসছে ব্যাপারটা কি আকর্ষণ নাই বলে এই চাঁদে স্প্রিংটাকে টানতেছে না বস্তুটা এই জন্য স্প্রিংটা চুপসে গেছে এক কেজির ঘরে চলে আসে পাঁচ কেজি থেকে টেনে লম্বা করছিল স্কেলে পাঁচ কেজির স্কেলে গিয়ে স্প্রিংটা থামছিল এখন যেহেতু টান নাই মানে আকর্ষণ নাই এর জন্য স্প্রিংটা আস্তে আস্তে ছোট হয়ে হয়ে উপরে উঠে গিয়ে এক কেজির নিচে চলে গেছে বাট যখনই আপনি ওই ভরের ক্ষেত্রে চিন্তা করেন হ্যাঁ ভরের ক্ষেত্রে দুইটার আকর্ষণ কমে গেছে কিন্তু দুইটার আকর্ষণ কমলো দুইটার আকর্ষণ একই হারে সমান ভাবে কমেছে এই জন্য পৃথিবীতে যখন পাঁচ কেজিতে ব্যালেন্স করেছিলাম চাঁদে গিয়েও ওই পাঁচ কেজি পাঁচ কেজি থাকবে ব্যালেন্সই থাকবে 
মানে বাট খারা দিয়ে মাপলে আপনি পৃথিবীর যেই গ্রহে মাপেন না কেন পাঁচ কেজির ভরের জিনিস পাঁচ কেজি দেখাবে বাট স্প্রিং নিক্তি দিয়ে আপনি জায়গা চেঞ্জ করলেই আর সমান দেখাবে না ওজন কম দেখাবে মনে করেন বাটখারাটা এই বাটখারাটা এইরকম তাই না এখানে ফাইভ কেজি এখানেও ফাইভ কেজি পৃথিবীতেও এখানে এরকম চন্দ্রেও একই রকম পৃথিবীতে এরকম আবার চন্দ্রেও একই রকম বাট একটা স্প্রিং নীতি থাকে এরকম দেখতেন এরকম উপর একটা আংটা থাকে এখানে মানুষ হাত দিয়ে ধরে আর এখানে নিচে একটা ঝুলন্ত কাটা থাকে একটা ঝুলন্ত কাটা থাকে এখানে ভিতরে একটা প্যাচানো স্প্রিং থাকে বুঝতে পারছে এই একদম পুরোটা ভিতরেই থাকে একচুয়ালি স্প্রিং বাইরের টুকু দেখা যায় ভিতরের টুকু দেখা যায় এখানে একটা পয়েন্টার থাকে এক কেজি দুই কেজি তিন কেজি হ্যাঁ চার কেজি পাঁচ কেজি ছয় কেজি তো এইখানে নিচে স্প্রিং এর নিচে থাকে আরেকটা আংটা ওই আংটার মধ্যে বস্তুটা আমি ঝুলাই দিই ভর ঠিক আছে পাঁচ কেজির ডিজিটাল মিটার স্প্রিং মিটার কি পৃথিবীতে একই থাকে ডিজিটাল কোনটা ডিজিটাল মধ্যে যে আমরা মানে ইংলিশ নাম কি বলেন এটার দেখাচ্ছে যখনই আপনি এটাকে চন্দ্র নিয়ে যাবেন তখন সেটা ওয়ান সিক্স হয়ে যাবে ছয় ভাগের এক ভাগ হয়ে যাবে আচ্ছা যেটা বলছিলাম সেটা শেষ করে নেই মনে করেন এখন এই পৃথিবী থেকে এই চন্দ পৃথিবীতে এটা পাঁচের মধ্যে দেখাচ্ছিল হ্যাঁ পাঁচের কাটায় দেখাচ্ছিল এই ভরটা যখনই আপনি চাঁদে নিয়ে যাবেন তখন এই ভরটা আস্তে আস্তে উপরে উঠে যাবে মানে স্প্রিংটা আস্তে আস্তে ছোট হয়ে এটা একের ঘরে দেখাবে বা আরো কম দেখাবে বুঝতে পারছেন বিষয়টা এরকম মানে পৃথিবীতে বস্তু ঝরানোর পরে স্প্রিংটা লম্বা ছিল এরকম এই পাঁচের কাটা পর্যন্ত নাম ছিল আর চন্দ্রে যখন স্প্রিংটা মাপবেন তখন এটা একদম এরকম ছোট হয়ে যাবে একের কাটাতে দেখাবে বস্তুটা উপরে উঠে যাবে বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা এটা কোনো ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন না যেটা পরীক্ষা আসবে আমি কল্পনা করে বোঝানোর জন্য বলছি স্প্রিং নীতিতে স্প্রিংটা ছোট হয়ে যাবে মানে কম দেখাবে ওজন কম দেখাবে এটা মনে রাখেন এটা পরীক্ষা আসবে ওজন কম দেখাবে এক কথায় তো এই কথাটা এখানে বলা হয়েছে যে বস্তুর ওজন বিভিন্ন অবস্থানে বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে পৃথিবী পৃষ্ঠে বস্তুর ওজন আর চন্দ্র পৃষ্ঠে বস্তুর ওজন একরকম হবে না চন্দ্র পৃষ্ঠে গেলে ওজন কমে যাবে বৃহস্পতি গ্রহে গেলে ওজন বেড়ে যাবে এটাই বোঝাতে চেয়েছি মহাবর্ষের দুটি বস্তু যে কোনো দুটি বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ তাকে বলে মহাবর্ষ আর সেই দুইটা বস্তুর মধ্যে যে কোনো একটা যদি হয় পৃথিবী তাহলে সেই আকর্ষণটাকে বলা হবে অভিকর্ষ অভিকর্ষের আরেকটা নাম হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণ এটা কিন্তু অভিকর্ষ মহাকর্ষ না মাধ্যাকর্ষ আচ্ছা আমরা একটু নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র শিখি বিজ্ঞানী নিউটন বলেছেন পৃথিবীর প্রত্যেকটা বস্তু একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করতেছে এবং এই আকর্ষণ বলের মান বস্তু দুইটার ভরের গুণ ফলের সমানুপাতিক খুব মুখস্ত করে ফেলবেন হম পরীক্ষা চলে আসবে ভরের গুণ ফলের সমানুপাতিক মানে এফ সমানুপাতিক এম ওয়ান ইন্টু এম টু এম ওয়ান মানে মাস ওয়ান মানে প্রথম বস্তুর ভর মাস অর্থ ভর এম এ ডাবল এস মাস আবার বলেছে এবং এদের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক তার মানে এফ সমানুপাতিক ওয়ান বাই ডি স্কোয়ার ডি মানে কি ডিস্টেন্স মানে দূরত্ব 
এবং এই বল বস্তুকণাদের সংযোজক সরল রেখা বরাবর ক্রিয়া করে আরো স্পেসিফিক কি বলি বলে বস্তুদের কেন্দ্রের হ্যাঁ কেন্দ্রের সংযোজক সরল রেখা বরাবর ক্রিয়া করে আরো স্পেসিফিক বললে ভর কেন্দ্রের বুঝতে পেরেছেন ভর কেন্দ্রের সংযোজক সরল রেখা বরাবর ক্রিয়া করে মনে করেন এম ওয়ার এম টু ঘরের দুইটা বস্তু ডি দূরত্বে অবস্থিত এদের আকর্ষণ বল এফ হইলে এফ মানে কি ফোর্স এফ দিয়ে ফোর্স বাংলা অর্থ বল সূত্র অনুসারে এফ এর মান মানে বলের মান হবে এম ওয়ান ইন্টু এম টু বাই ডি স্কোয়ার এই দুইটা সূত্রকে একটু আগে আমি যে ড্র করেছি সেই দুইটা সূত্রকে জোড়া দিলে হয় এম ওয়ান এম টু বাই ডি স্কোয়ার আচ্ছা পরের লাইনে লিখেছে দেখেন সমানুপাতিক চিহ্নটা এই যে চিহ্নটা দেখছেন আলফার মতো এই আলফাটা হচ্ছে সমানুপাতিক সূত্রে কিন্তু সমান বলে নাই সমানুপাতিক বলেছে দেখছেন সমানুপাতিক এখন আমরা গণিতের নিয়ম অনুযায়ী জানি সমানুপাতিক চিহ্নকে তুলে দিয়ে সমান চিহ্ন দিতে গেলে মাঝখানে একটা ধ্রুবক দিয়ে গুণ করতে হয় যে কোনো একটা পক্ষকে সেটার নামই হচ্ছে জি জিটা হচ্ছে মহাকর্ষীয় ধ্রুবক এবং ফিজিক্স এর ক্লাসে এই মহাকর্ষ চ্যাপ্টারের জন্য এই ধ্রুবকের নাম হচ্ছে সার্বজনীন মহাকর্ষীয় ধ্রুবক বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা জি এর মাত্রা হচ্ছে আচ্ছা এবং জি এর মান কত এই মানটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা সরাসরি চলে আসবে এবং এই জি এর একক কি এটা নিউটন পার মিটার নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার ঠিক আছে মাত্রা হচ্ছে এল কিউব পার এম পার টি স্কোয়ার আর একক হচ্ছে নিউটন পার নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কেজি স্কোয়ার মান হচ্ছে মাইনাস ইলেভেন মাইনাস ইলেভেন মানে বুঝছেন তো অনেক ক্ষুদ্র একের পরে দশটা শূন্য দিয়ে পরে এক লিখতে হবে এটা হচ্ছে আচ্ছা এবং এই যে তরণ একটু আগে আমরা বলেছি অভিকর্ষতরণ জিনিসটা কি স্পিড বাড়ার হারকে আপনি বলেন তো একটা পাথরকে এক তালার উপর দিয়ে ছাড়লে বেশি ব্যথা লাগে ব্যথা পাবেন আপনি এক তালা থেকে ছাদ থেকে পড়ে গেলে নাকি পাঁচ তালার ছাদ থেকে পড়ে গেলে অবশ্যই পাঁচ তালার ছাদ থেকে পড়ে গেলে কারণ পাঁচ তালার ছাদে থেকে যখন পড়বেন তখন আপনার প্রতি সেকেন্ডে স্পিড বাড়তেছে মানে পাঁচ তলা ছাদ থেকে লাভ দিলে আপনি মাটিতে পড়ার মুহূর্তে আপনার স্পিড থাকবে অনেক বেশি কিন্তু এক তলার ছাদ থেকে লাভ দিলে আপনি কম স্পিডে এসে পড়বেন এই জন্য ব্যথা কম পাবেন বা ব্যথা পাবেন না আচ্ছা আহ বলছে ভূপৃষ্ঠে বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তনের সঙ্গে অভিকর্ষ স্তরণের মান এবং ওজনের পরিবর্তন হয় বুঝতে পারছেন অবস্থান মানে ভূপৃষ্ঠে মানে এবার এতক্ষণ আমরা আলাপ করছি পৃথিবীতে আর চাঁদে আর এখন আমরা আলাপ করতেছি ভূপৃষ্ঠেই মানে পৃথিবীতেই কেন কারণ পৃথিবী কমলা লেবুর মতো তুল আমাদের এক সার বলতে ছিল আপনারা মুখস্থ করবেন না বুঝবেন না বুঝলে আপনারা কি করবেন জানেন পৃথিবী কমলালে পৃথিবী কমলালে পৃথিবী কমললে বুর মতো গুল বুর মতো গুল বুর মতো গুল সার জিজ্ঞেস করছে কিরে পৃথিবী কেমন কয়সার গোল কেমন গোল সে বলতেছে বুর মতো গোল স্যার বলতেছে বুর মতো গোল আবার কি স্যার বইয়ে লেখা বুর মতো গোল মানে সে মনে করতেছে কমলালে এক শব্দ আর বুর মতো গোল আরেক শব্দ বুঝতে পারছেন তো এটা করবেন না বুঝে বুঝে পড়বেন বুর মতো গোল মানে কি বুঝি নাই তাহলে পড়বো না আগে বুঝতে হবে বু কি জিনিস এখন পৃথিবী যে কমলালে বুর মতো গোল মানে চ্যাপ্টা গোল আর কি এত চ্যাপ্টা না আমি বোঝানোর জন্য মজা করে এত চ্যাপ্টা আসছি বাট হালকা চ্যাপ্টা এই যে কেন্দ্র কেন্দ্র থেকে 
এই যে মেরু অঞ্চল উপরে নিচে উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু মেরু অঞ্চলের দূরত্ব খুব কম কম দূরত্ব আর বিষুবীয় অঞ্চল বিষুবরেখা এই বিষুবীয় অঞ্চলে দূরত্ব বেশি বুঝতে পারছেন মেরু অঞ্চলের দূরত্ব কম আর বিশ্ববীয় অঞ্চলের দূরত্ব বেশি বুঝতে পেরেছেন তাহলে এখন বলেন তো আমরা এই কাছে কাছে থাকলে আকর্ষণ বেশি করবে না দূরে দূরে গেলে আকর্ষণ বেশি করবে দেখলে মায়া বাড়ে একটা ছেলে একটা মেয়েকে পছন্দ করে না তার আরো অনেক সুন্দরী বড় লোকের মেধাবী হট মে লাগবে কিন্তু তারা দুইজন একই ক্লাসের ছাত্রী হওয়ার কারণে ওই ক্লাসে আর কোনো ছেলে মেয়ে ছিল না দীর্ঘদিন এক জায়গায় থাকতে 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 তারা প্রেমে পড়ে গেছে হয়ে যায় এটা প্রতিবাদ তাহলে ঘটনাটা কি হুমায়ুন আহমদ বলেছেন একটা ছেলে একটা মেয়ে কখনো বন্ধু হতে পারে না এখন ঘটনা হচ্ছে কাছে থাকলেই আকর্ষণ বেশি থাকবে এইটা প্রেমের থিওরি না এটা বিজ্ঞানী নিউটনের থিওরি নিউটন বলেছেন আকর্ষণ বলের মান দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুবাতি একটু আগে বলেছিলাম মানে এফ ইজ প্রপোশনাল টু ওয়ান বাই ডি স্কোয়ার মানে কি ডি এর মান বাড়লে এফ এর মান কমবে আর ডি এর মান কমলে এফ এর মান বাড়বে ডি এর মান কমলে এফ এর মান বাড়বে এই কথাটা কি যদি আমরা বাংলায় ব্যাখ্যা করি দূরত্ব কমলে বল বাড়বে এই হচ্ছে ঘটনা এই জন্য বিশ্ববীয় অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠের দূরত্ব কেন্দ্র থেকে বেশি বলেই পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দূরত্বটা বেশি বলেই বিশ্ববীয় অঞ্চলে জি এর মান কম জি কম আর মেরু অঞ্চলে দূরত্ব কম বলেই জি বেশি মানে আকর্ষণ বেশি ওজনও বেশি বুঝতে পেরেছেন নাকি পারেন নাই আবার যদি একটা পাহাড় থাকে এই পাহাড়ের চূড়ায় উঠলে আবার আকর্ষণ কমে যাবে যদি একটা গভীরে ঢুকে খনি থাকে এখানেও আকর্ষণ কমে যাবে ভাবতে পারেন স্যার খনির ভিতরে ঢুকলে তো মেরুর কাছে চলে গেলাম তাহলে তো আকর্ষণ বাড়ার কথা না আকর্ষণ কমবে পৃথিবীর কেন্দ্রে পৃথিবীর কেন্দ্রে জি ইকলস টু জিরো তার মানে সর্বোচ্চ জি হচ্ছে ভূপৃষ্ঠে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতায় ওয়াটার লেভেলে উপরে উঠলে জি এর মান কমবে নিচে নামলেও জি এর মান কমবে এখন প্রশ্ন করতে পারেন স্যার গভীরে ঢুকলে তো আহ দূরত্বের মান কমে গেল তাহলে তো সূত্র অনুযায়ী এফ এর মান বাড়ার কথা তাহলে জি এর মানও বাড়ার কথা তাহলে কেন গভীরে ঢুকলে জি এর মান না কমে উল্টা না বেড়ে উল্টা কমলো এর উত্তর কে দিতে পারেন পর ভিতরে যখন ঢুকলাম পৃথিবীর ঘনত্ব আমাকে টাচ করছে না আমি নিক্তি দিয়ে আমি পেতে গেলাম ওজন কম ব্যাপার কি আমি একটা কূপ আঁকি এই হচ্ছে কেন্দ্র আপেলটা যখন এই জায়গায় ছিল তাকে আকর্ষণ করতেছে সবাই পৃথিবীর পৃষ্ঠের প্রত্যেকটা অনুপরম তাকে নিচের দিকে আকর্ষণ করতেছে আবার আপেলটাকে যখন আমি এখানে নিয়ে আসলাম তখন তাকে আকর্ষণ করছে শুধু নিচের গুলা নিচের দিকে উপাংশ অনেকগুলো কোটি কোটি উপাংশর যোগ ফল হবে তার ভর কিন্তু এখানে আকর্ষণ বলে মন কমে গেল কারণ উপরের গুলো আকর্ষণ তাকে করছে না নিচের দিকে মরোবার উপরের গুলো তাকে উল্টা দিকে আকর্ষণ করছে সেটা মাইনাস হয়ে যাবে বুঝতে পারছে এই জন্য গভীরে ঢুকলেও জি এর মান কমে যায় উপরে উঠলেও জি এর মান কমে যায় বাসতে পেরেছেন আচ্ছা 
বেসিক এগুলোই ভূখণ্ডটা কি স্যার মানে যে আমরা যে ভূমিতে বসবাস করি এটা হ্যাঁ ভূ মানে পৃথিবী মানে ভূখণ্ড স্যার বলতেছি ভূপৃষ্ঠে ভূপৃষ্ঠে যে জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি সেই জায়গায় ভূপৃষ্ঠ মানে মাটিতে যেখানে পা দিয়েছি এই ভূপ
বেশি সং বেশি সংক্ষিপ্ত করা বেশি ইয়া করা হইছে বেশি অ্যাকুরেট করা হইছে ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে বেশি অ্যাকুরেট আপনি 9.8 যেটা বলছেন সেটা তো গরমান জি স্যার এখানে তো গরমান বলতেছে না এখানে বলতেছে মেরু অঞ্চলে মান সর্বোচ্চ মানটা বলছে মেরু অঞ্চলে সর্বোচ্চ মান 9.8 আবার নিরক্ষীয় অঞ্চলে জি এর সর্বনিম্ন মান 9.78 मानी दुखित तब नादान भूले जाए चंद्रपृष्ठ जी एर मान पृथ्वी छय तृथिवीते वस्तुर ओजन जो त्रिस निटन चाँदे एर ओजन पांच निटन छय भाग करें तीन बोलें तो पृथ्वी वस्तुर ओजन बयाल्लिस निटन हम चाँदे तरह ओजन कत निटन सात हाँ छय दिए सात निटन जो सर मैथ तो सर क्लस मध्य कैमने पर मैथ लागे ওরে স্যার যে জিওগ্রাফিতে পড়ছিলাম যে 6 ভাগের 1 ভাগ ওই সূত্রটা না স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই 6 দিয়ে ভাগ দিবেন ওকে স্যার কি বুঝেন নাই এটা সূত্র কি শেয়ার কোনো সূত্র নাই এর কোনো সূত্র লাগে আমি বাজারে গেছি 100 টাকা নিয়ে চালের দাম 30 টাকা 70 টাকা ফেরত দিবেন না সূত্র কি শেয়ার আবার খুব সহজ জিনিস সূত্র শুনলে তো আমার ভয় লাগে गैलिलियो सूत्र तीन टाइम सूत्र कौन प्रजोज्य एकम्र स्थिर अवस्थान बिना बाधा पर क्षेत्र प्रजोज्य है मान छर ऊपर पानी पड़ते कतटुक समय लगे पानी पड़ार मुहूर्ते बेग कत अभिकर्ष बोल छा बोल क्रिया करा मान बतासर बाधा एर पर क्या करबा कन्सिडारेशन मान सूत्र प्रयोग कर आगे मैंने नीते जो मेने महाशून्यमें परीक्षा गा कर सूत्र तीन टाइम प्रजुक्त हो स्थिर अवस्थान एक ही उच्चता बिना बाधा पर सब वस्तु समान समय समान पथ अतिक्रम कर मान पहाड़िंग छदी अपनी एक पाथर फेलें और एक तोलार बस्ता फेलें दुईटाई एक ही समय मटीत पड़े जाए ये कथा जदि बतास ना थकत बाधा ना थे स्थिर अवस्थान बिना बाधा पर 
নির্দিষ্ট সময়ে প্রাপ্ত বেগ ভি এর মান হবে ওই সময়ের সমানুপাতিক মানে দুই সেকেন্ড পরে ব্যাগ হবে ডাবল তিন সেকেন্ড পরে ব্যাগ হবে তিন গুণ চার সেকেন্ড পরে ব্যাগ হবে চার গুণ সময় যত গুণ বেশি বেগ তত গুণ বেশি বিষয়টা এরকম আচ্ছা স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় পুরন্ত বস্তু যে দূরত্ব অতিক্রম করে সে দূরত্ব হবে সময়ের বর্গের সমানুপাতিক মানে বেগ যে হারে বাড়বে দূরত্ব তার চেয়ে বেশি হারে বাড়বে মানে যদি সময় যদি তিন গুণ পরে হিসাব করেন তাহলে দেখবেন তার অতিক্রত দূরত্ব হয়ে যাবে কয় গুণ বলেন সময় যদি তিন গুণ পরে হিসাব করেন তাহলে দূরত্ব অতিক্রম করে ফেলবে কয় গুণ বেশি নয় গুণ নয় গুণ বুঝতে পারছেন কারণ তিন এর স্কোয়ার এর মান কত নয় থ্রি স্কোয়ার টি এর মান তিন বসালে তিন এর স্কোয়ার এর মান আসবে নয় বুঝলাম 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 আচ্ছা এটা কি আবার কিসের মধ্যে কি ডুবাই দিছে সরল দুলভ ডুবাই দিছে এখানে কেন ভুলে অফ হয় নাই বুঝতে পারছো এখন কেন আরামে আছে নিজে গাড়ি চালাই গেছি আসছি অফিসে গেছি অফিসে গিয়ে সন্ধ্যার সময় গেছি গাড়ির গ্যারেজে আমার গাড়ি পার্টস একটু প্রবলেম হয়েছে ঠিক করতে দিছি দিয়ে এসে ক্লাস করাতে বসেছি মানে জাস্ট আটটা সময় আমার সন্ধ্যার সময় এসে আমি ফ্রি হয়েছি আর কি কফি খেয়েছি তুমি যখন ফোন দিয়েছিলাম আমার আটটা বায়ান্ন পর্যন্ত তখন আমি কফি খাচ্ছি আচ্ছা যাই হোক আমি ক্লান্ত না কিন্তু পিঠ ব্যথা করছে ব্যাক পেন বিষয়টা এটা পরন্ত বস্তু সূত্র আমরা আলোচনা করে ফেলেছি অলরেডি আমরা এবার দিই ওজনহীনতা ওজনহীনতা মানে ওজন না থাকা টেন্ডেন্সি ওজন কি কি কারণে না থাকতে পারে আচ্ছা কোন বস্তুর ভর যদি হয় এম এবং ওই জায়গায় অভিকর্ষ স্তরণ যদি হয় জি ভূপৃষ্ঠের তরণ জি তাহলে বেগ বেস্তির ওজন হবে ডব্লিউ গোষ্ঠী এম জি শুরুতেই বলেছি ক্লাসের শুরুতে মনে করাই দিলাম এখন অভিকর্ষ স্তরের মান যদি কোনো কারণে কমে তাহলে ওজনও কমবে ও তরণ যদি কমতে কমতে জিরো হয়ে যায় তাইলে ডব্লিউ গোষ্ঠী এম জি সূত্রে জি এর মান জিরো বসাইলে এম ইন্টু জিরোর মান জিরো হয়ে যাবে মানে ওজন থাকবে না এটাই হচ্ছে ওজনহীনতা তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে জি এর মান কি জিরো হওয়া কখনো সম্ভব হ্যাঁ সম্ভব মনে করেন এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে অনেক অনেক এক্সাম্পল হইতে পারে মনে করেন এটা হচ্ছে পৃথিবী এটা হচ্ছে চাঁদনি তুমি চাঁদের জোছনানো টুটু এখন পৃথিবী এবং চাঁদের মাঝামাঝি কোন একটা জায়গায় ধরেন এই জায়গায় সরি এই জায়গায় হবে না তুমি ফুলের উপমান এই জায়গায় আকর্ষণ বলের মান দুই দিকে সমান হয়ে গেল যদি সমান যদি হয়ে যায় তাহলে এই বিন্দুতে জি এর মান হয়ে যাবে জিরো কারণ একটা বস্তুকে দুই দিকে চাঁদ এবং পৃথিবী সমানভাবে আকর্ষণ করছে তাহলে বস্তুটা কোন দিকে যাবে 
কোনো দিকেই যাবে না ভেক্টরের নিয়ম অনুযায়ী আমরা জানি দুই দিকে বিপরীত মুখী দুইটা আকর্ষণ বল সমান হইলে সেটা লব্ধি হয় জিরো বুঝতে পারছেন আবার শুধু এই মহাশূন্যেও না আরো জায়গায় হয় মনে করেন এই লিফ্টের ভিতরে ওজন তারতম্য হয় কেন জানেন কোন একটা লিফ্ট যদি সমান স্পিডে ধরেন এক টু জিরো হ্যাঁ তরণ নাই তরণ নাই এ কি এ আর জি একই জিনিস এও তরণ জিও তরণ তবে পার্থক্য হচ্ছে জি দিয়ে বোঝাই গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সিলেশন মানে তরুণ অ্যাকচুয়ালি তরুণ ইংরেজির তরুণ শব্দটার ইংরেজি হল অ্যাক্সিলারেশন এসিসিলারেশন যেমন গাড়ির মধ্যে থাকে যেটা দিয়ে পিক আপ বলি আমরা যেটা দিলে টিপ দিলে হুম করে শব্দ হয় যেটা ঘুরাইলে সেটাকে অ্যাক্সিলারেটর বলা হয় মানে তরণকারী তরক যে তরুণ ঘটায় তাকে তরণকারী বলা হয় অ্যাক্সিলারেটর বলা বলা হয় তাহলে এই এই জিটাও অ্যাকচুয়ালি তরুণ অ্যাক্সিলারেশন আবার এই যে এ লেখলাম এটাও আবার তরুণ তাহলে পার্থক্য কি কোনটা কোন তরুণ জিটা হচ্ছে তখন আমরা যেগুলো বলেছি সব ছিল অভিকর্ষ মানে পৃথিবীর কারণে যে তরুণ গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাক্সিলারেশন আর এই যে এটা হচ্ছে নর্মাল অ্যাক্সিলারেশন মানে রিয়েল অ্যাক্সিলারেশন মানে বস্তু নিজস্ব তরুণ মানে বস্তু নিজের স্পিড বাড়াইতেছে একটা বস্তুকে যখন আমি টুপ করে ছেড়ে দিব পদ্ম সেতুর উপরে তখন সেই বস্তুটা জি মানে অভিকর্ষ স্তরণের সমবেগে নামবে সমতরণে নামবে কিন্তু আমরা যদি একটা বস্তুকে টুপ করে ফেলে না দিয়ে দড়ি দিয়ে টান দিয়ে বেঁধে আস্তে আস্তে ফেলাই অথবা ঢিল দিয়ে নিচের দিকে চমৎকার স্পিডে ফেলাই অথবা রকেট লাগাইয়া ফেলাই অথবা লিফ্টের মতো তোর দড়ি দিয়ে বেঁধে বেঁধে ফেলাই অন্য যে কোনো ভাবে বল প্রয়োগ করে করে যদি ফেলাই তাহলে সেই বস্তুটার তরণ জি এর সমান হবে না বেশি বা কম হতে পারে এখন আমরা চিন্তা করি কোন একটা বস্তু যখন সমবেগে সমবেগে মানে কি সমান বেগে সমান বেগ মানে কি স্পিড বাড়ছে না কমছেও না মানে তরণ হচ্ছে না তরণ জিরো এই সমান বেগে যদি একটা লিফ্ট উপরে উঠতে থাকে বা নিচে নামতে থাকে তাহলে তার ওজনের কোন পার্থক্য হবে না মনে করেন আপনি দাঁড়িয়ে আছেন লিফ্টের মধ্যে লিফ্ট যখন উপরের দিকে ওঠা শুরু করে তখন কি পায়ে একটু ভর বেশি লাগে না পায়ের উপর প্রেশার পড়ে না আবার যখন লিফ্ট হঠাৎ করে নামা শুরু করে তখন কি পায়ের ওজন একটু কম লাগে না পায়ের শক্তি কম দেওয়া লাগে না কিন্তু যখন একটা না এটা আসলে দশ তালার উপরে বিল্ডিং এ গেলে বোঝা যাবে নিচতলা থেকে যখন দশ তলা একটা বিল্ডিং এর উদ্দেশ্যে লিফ্ট ছাড়লেন প্রথম দিকে এক তলা দোতলা পর্যন্ত উঠা পর্যন্ত দেখবেন লিফ্টে মনে হবে কি পায়ে প্রচুর শক্তি দেওয়া লাগছে মানে লিফ্টের স্পিড উপর দিকে বাড়া শুরু হয়েছে যার কারণে আপনার পায়ে প্রচুর শক্তি দেওয়া লাগছে এক তালা দেড় তালা ওঠার পরে দেখবেন আর স্পিড বাড়বে না লিফ্টের স্পিড যা বাড়ার তো পেয়ে গেছে একেবারে ধরেন আপনি দশ তলা পর্যন্ত উঠবেন তাহলে আট তলা পর্যন্ত এক তালে লিফ্ট উঠবে মানে প্রথম দিকে পায়ে জোরে প্রেশার দেওয়া লাগছে পরে আর দেওয়া লাগবে না পরে বাইরে যেরকম দাঁড়ায় থাকেন সেরকম দাঁড়ায় থাকলেই চলবে সমান প্রেশার লাগবে আবার আট তালা যখন পার হয়ে যাবে দশ তলা পর্যন্ত যাইতে একটু করে স্লো হতে থাকবে লিফটটা যখন এই লিফটটা স্লো হতে থাকবে তখন আপনার পায়ে প্রযুক্ত বলের পরিমাণ কম হবে তখন মানে শূন্যে ভাসতেছে না এরকম লাগবে কোন একটা মুহূর্তে তাহলে ব্যাপারটা কি ব্যাপারটা হচ্ছে ডিফারেন্সের মনে করেন আপনার ওজন নিচের দিকে এই জি টানতেছে আপনাকে নিচের দিকে আবার লিফ্ট যাচ্ছে উপরে যেটা হচ্ছে আপনার টানের বিপরীত যার কারণে আপনার কাছে পায়ে শক্তি প্রয়োগ করতে হবে এই জি এর সমান প্লাস যোগ ফল এর যোগ ফল লিফ্ট যখন উপরে উঠবে তার আপনি দাঁড়িয়ে আছেন নিচের দিকে বল প্রয়োগ করতে হবে ডাবল মানে জি প্লাস এ আবার যখন লিফ্ট নামতে থাকবে নিচের দিকে এ বেগে এ তরণে তখন আপনার নিচের দিকে আগে জি দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখন যেহেতু লিফ্টও নিচে নামতেছে সেহেতু আপনার সাপেক্ষে লিফ্ট জি লেভেলে নামতেছে না আপনার সাপেক্ষে লিফ্ট নামতেছে জি মাইনাস এ তরণে 
বিষয়টা অনেকটা এরকম যে ধরেন তিনজন দৌড়বিদ দৌড়াচ্ছে এখন মাঝখানের একজন ব্যক্তি দেখলো যে একজন আমার চেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আর একজন আমার চেয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে তাহলে একজন আর একজন যে পিছিয়ে যে যাচ্ছে একজন যাচ্ছে মনে করেন যে নব্বই কিলোমিটার আর একজন যাচ্ছে আশি কিলোমিটার তাহলে তার সাপেক্ষে সে যাচ্ছে কত একচুয়ালি নব্বই মাইনাস আশি না মানে ডিফারেন্স দশ এগিয়ে যাচ্ছে আবার মনে করেন পিছনের মানুষটা দৌড়াচ্ছে সামনের মানুষটা মাঝখানের মানুষটা দৌড়াচ্ছে নব্বই কিলোমিটার বেগে আর সামনের মানুষটা দৌড়াচ্ছে একশো কিলোমিটার বেগে তাহলে তার সাপেক্ষে সে দশ কিলোমিটার হারে সামনে এগিয়ে যাবে ডিফারেন্সটাই বজায় থাকবে এই কথাটা এখানে বলা হয়েছে আবার মনে করেন যে দুইটা বিপরীত দিকে যদি হয় একটা মানুষ দৌড়াচ্ছে এদিকে নব্বই কিলোমিটার বেগে আর একটা মানুষ দৌড়াচ্ছে উল্টা দিকে একশো কিলোমিটার বেগে তাহলে তাদের এই দুইজনের মধ্যবর্তী দূরত্বটা সাপেক্ষ দূরত্বটা কত হবে নব্বই প্লাস একশো মানে একশো নব্বই এরকম মনে হবে না অর্থাৎ যখন বিপরীত দিকে হবে তখন দূরত্বের ক্ষেত্রে যোগফল হবে আর যখন একই দিকে হবে তখন দূরত্বের ক্ষেত্রে বিয়োগ ফল হবে তো এই জন্য দেখেন লিফট যখন এ তরণে উপরে উঠে উপরে মানে কি বিপরীত না কারণ জি হচ্ছে কি নিচের দিকে আর এ হচ্ছে কি উপরের দিকে এই জন্য যোগ ফল দুইটা বিপরীত দিকে বলেই কি যোগ ফল যোগ করতে হয়েছে আর যদি দুইটা একই দিকে থাকতো মানে জিও নিচের দিকে নামতেছে এও নিচের দিকে নামতেছে তখনই এটাকে কি করা হইতো বিয়োগ করা হইতো বুঝতে পারছেন নাকি পারেন নাই महाशून्य ओजन तारतम्यता महाशून्य जो पृथ्वी घूरते थे स्पेस शाटले मान सैटेलैटे तक मानुष पृथ्वी के मानुष निजे ओजनहीन मन कर कारण महाशून्यचारी जो महाशून्य जान निर्दिष्ट उच्चत वृत्तर कक्षपथे घूरते थे तक ये पृथ्वी वृत्तर गतर कारण महाशून्य जान पृथ्वी केंद्र विपरीत दिखे ओ उच्चत जियर मान समान एक केंद्र विमुखी तरण है ठीक है যার কারণে এই বস্তুটাকে মহাশূন্য যানটাকে পৃথিবী যে কেন্দ্রের দিকে যে বলে আকর্ষণ করে তার সমান মানে বিপরীত দিকে কেন্দ্র বিমুখী বল বল উদ্ভব হয় এই দুই বলের যোগ ফল বিয়োগ ফল জিরো বলেই মনে হবে যে অ্যাকচুয়ালি ওই বস্তুটার কোনো তরণ নাই বস্তুটা সমবেগে ঘুরতেছে এরকম মনে হবে এ অবস্থায় মহাশূন্য যানের দেয়ালের সাপেক্ষে মহাশূন্যচারীর তরণ হয় জিরো কারণ এই জি হচ্ছে পৃথিবীর দিকে আকর্ষণ করছে জি আর এই হচ্ছে পৃথিবীর উল্টা দিকে কেন্দ্র বিমুখী তরণ জি এই দুইটা জি এর মান সমান হওয়ার কারণে তাদের বিয়োগ ফল হয়ে গেছে জিরো মানে মহাশূন্য যানের ভিতরে একচুয়ালি তরণ শূন্য এমন কথা হইল যে এই দুইটা সমান হইল বুঝলাম কি প্রমাণ কি বস্তুটা স্যাটেলাইট এটাই প্রমাণ স্যাটেলাইট করার সূত্রই হচ্ছে দুইটা জিয়ের মান সমান বানাইতে হয় এই স্যাটেলাইটটাকে এমনই স্পিড দেওয়া হবে যাতে করে উৎপন্ন কেন্দ্র বিমুখী বলটা জিয়ের মানের সমান হয় একটা রকেটকে বা একটা ইন্টারন্যাশনাল স্পেস স্টেশন এটা একটা স্যাটেলাইট একটা স্যাটেলাইটকে যাচ্ছে তাই স্পিড দিলে সে স্যাটেলাইট হবে না হিসাব করে দিতে হবে যে স্পিড কত হলে বেগ কত হলে উৎপন্ন কেন্দ্র মুখীতরণ মহাকর্ষীয়ভিকর্ষীয় <coughs> কেন্দ্রমুখী বলের সূত্র কি 
BC tan theta equals to V square by RG. Mahashunno chari. Achha, it is not. It is not. It is not. Mone kore en. Eje, aapne shi le lifter bhi tore. Lift ni chari dike porte se. Aapne yo eki haare porte se. Aapne jodhi evan shom hai. Chire jawa lift. Lift chire ghe se mone kore en. G toro ne ni chari dike naam te se. Ek dum chire ghe se. Ekhan jodhi ee obosthe aapne haath te ke ekta poisha chere den. ये पैसा टा आपने हाथे तो करे सुनने बात तक में ना है एकोन विषय तो चाहिए जो अच्छी पृथ्वी ये होते तार को खो पोत ये खाने अच्छे रॉकेट जो दे ये दिक्कत चलते था के रॉकेट टा हम्म ताहले ये दिक्कत बराबर पृथ्वी तक के आकर्षण कर बे जी और ये दिक्कत बराबर उल्टा दिखे केंद्र भूमि मतलब रॉकेट भी तो रोज़ दी पौषा छेरे दे ग्लास छेरे दे पानी उल्टा छेरे दे शेटा कौनो दी की आकर्षण बोल सिस्टी कर पेना जीरो मने हो बस्ते पर से असर शिकार जो तो आकर्षण बोल ना था के ताहले शिकाने रॉकेट लॉन्च करने के चले की बात रॉकेट चला जन्म तो आकर्षण बोले तोर कर नहीं जिरो को आम किंतु वो जगह तो सर ये आकर्षण ना खूब कम आकर्षण थका लग बनना तो कल पनो करें आपने पानी रिबी तो रह आते हैं हम्म पानी रिबी तो रह शून्य हवाई भाषते से तो अखान पानी रिबी तो रह जिधि आपने के भूपृष्ठ माटी नीचे दिखे आकर्षण ना करतो तो लेकिन पानी ते शारा जीवन शादर करते पड़ते हैं ना � उल्टे पूरे ही जाए, हैं दरिये था के ना उल्टे पूरे जाए, उस तरह से नेट ही नहीं हों, नेट ही बस सलमान कास्ट पर सलमान था, जहाँ हम लोग जिस दरिये था के पारी, तालो खाने के ना दरिये था के पारे ना, वो जी आकर्षण नहीं, मौसम ने भाषते से, देखते बच्चन अपना रा जी सर देखा अच्छे देख सें वही महिला जे भाष्टे से उनके तो भाष्टे से उनके तो दारा है ना ही हैं ऐ देखें उनके तो शून्य भाष्टे से हैं हाथ चेहरे दी सेकिंग तो उन्हें पूरा चर्चा ना जी सर बुझा चुना हुआ बेटा ये जाकर बुझा अच्छे देखें मन हम से सातार काटे पानी नीचे पानी नहीं पानी नहीं बतासिजें कृत्रिम भाव सृष्टि पानी नहीं बुझे देखें विषय
এবং শুধু তাই না সে যদি মুখ থেকে পানি ফলায় কুলি করে সেই কুলি কুলি কোথাও যাবে না পড়বে না ওখানে ভাসতে থাকবে বুঝতে পারছেন অদ্ভুত একটা বিষয় এবং উনি দেখাইছে যে কিভাবে ওয়াশরুমে যায় হ্যাঁ হিসু করলে হিসু মানে যাবে না শরীরের সাথে লেপটে যাবে খুব ভয়ঙ্কর একটা বিষয় এই জন্য টিস্যু পেপার ধরে বা একটা সাকশন পাম্প আছে সেটার মধ্যে ইস্যু করতে হয় তো এত সহজ না মানুষ যে চাঁদে যায় মা বিশ্ব জয় করে মানুষ এত সহজ মনে করলে চলবে না বুঝতে পারছেন দাঁত ব্রাশ করে কুলি করলে কুলি ফেলবেন কোথায় কুলি পড়বে না কুলি ভেসে থাকবে আপনার সাথে সাথে উড়বে হাঁটবে তাহলে ওই সাকশন পাম্পের ভিতরে আপনাকে কুলি করতে হবে বুঝতে পারছেন দেখতে পাচ্ছেন পানি কি হইল কি হইল পানি পড়লো না দেখছেন পানি পড়ে না খেয়াল করছেন পানি বোতলই পরে না পানি পরবে থেকে শুধুমাত্র সে যে ঘোরাচ্ছে তার এই ঘূর্ণনের কারণে গতি জড়তার কারণে একটু ভিতরে পানি থাকে এই প্যাকেট থেকে টিপ দিয়ে দিয়ে পানি খাইতে হয় বুঝতে পারছেন এটা এখন সে খাবে এবার আমরা দেখি সরল দোলকের সূত্র টপিক সরল দোলক কি জিনিস একটা ভারী এবং আয়তনহীন বস্তুকে আয়তনহীন কেন বলা হইল মানে মহা ইয়া আয়তনহীন কি কাল্পনিক আয়তনহীন একটা বস্তুকে যদি অসম্প্রসারণশীল মানে সুতাটা স্প্রিং এর মতো বাড়বে না কমবে না ওজনহীন সুতা সুতার মধ্যে কোনো ওজনও থাকবে না এটাও কাল্পনিক ইকুয়েশনটা ফিজিক্স এর ইকুয়েশনটা একশো পার্সেন্ট সঠিক করার করতে হইলে ধরতে হবে ওজন জিরো এবং বস্তুর আয়তন জিরো বস্তুকে সুতা দিয়ে ঝোলাই দিলে এটা যদি ঘর্ষণ এরাইয়া মানে বাতাস নাই আর কি স্বাধীনভাবে দুলতে পারে তাইলে তাকে সরল দোলক বলে মনে করেন এখানে আমি কি বললাম একটা সুতার মধ্যে একটা বল ভারী একটা মার্বেল লোহার বল ঝুলাই দিলাম এটাই হচ্ছে একটা সরল দোলক আর কিছুই না বুঝতে পারছেন সরল দোলকের এই এই বলটাকে বলা হবে বব আর এই সুতাটাকে ববের যে ব্যাসার্ধ এটাকে বলা হবে আর হম এটাকে বলা হচ্ছে আর আর এই যে সুতার দৈর্ঘ্য এটাকে বলা হচ্ছে স্মল এল তা এটাকে আমরা যদি টান দিয়ে বের করি এই যে সম্পূর্ণ দূরত্বটা এল এটা বি এর মতো হয়ে গেছে বি না এটা অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ এল এই সম্পূর্ণ দূরত্বটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এল সমান সমান স্মল এল প্লাস আর বুঝতে পারছেন মজার ব্যাপার হচ্ছে এই বব থেকে এই বুপ শব্দটা আসছে ডিকশনারিতে কিন্তু আপনারা বুপ শব্দটা খুঁজে পাবেন না এটা একটা কাল্পনিক ওয়ার্ড এটা সায়েন্টিফিক ওয়ার্ড ভারী বলটাকেই বব বলা হচ্ছে বা বুপ বলা হচ্ছে এখন এগুলা এত বিস্তারিত লিখি নাই বাট পরীক্ষা চলে আসতে পারে যে সরল দোলক বানাতে কি লাগে সুতা লাগে আর একটা বব লাগে এবং ববের বেসর দোটাকে স্মল আর বলে আর সুতার দোরকাটাকে এল বলে আর ক্যাপিটাল যে এল বড় যে এল মোট দূরত্ব এটাকে বলা হয় কার্যকরী দৈর্ঘ্য লেখা আছে কিন্তু হম লেখা আছে কার্যকরী দৈর্ঘ্য দেখছেন কার্যকরী দৈর্ঘ্য মানে কি সুতার দৈর্ঘ্য প্লাস ববের ব্যাসার্ধ লেখেও দিছে এটা তারপরও লিখে দেই মনে থাকবে না কার্যকরী দৈর্ঘ্য আচ্ছা 
এখন এই সরল দুলকের কাজটা কি দেখেন আপনি যখন সরল দুলকটাকে বাংলাদেশে বৈশা ছেড়ে দিবেন মাটিতে বৈশা ঘরের মধ্যে ঝুলাই দিবেন কল্পনা করেন এত কঠিন ভাবে চিন্তা না করি নর্মালি একটা একটা মার্বেল কে ঘরের কাঁথা সিলানোর সুতা দিয়া বাইন্দা ছেড়ে দিছেন সে কি দুলতে থাকবে না এরকম চারদিকে দুলতে থাকবে না জি স্যার এরকম এটা হচ্ছে তার গতিপথ মনে করেন গোলাকার বৃত্তাকার ইয়ে দুলতে থাকবে এখন সে যে দুলতে থাকবে এই যে স্পিডে দুলবে চন্দ্র নিয়ে গেলে কি একই স্পিডে দুলবে না একটু স্লো দুলবে স্লো দুলবে কারণ চাঁদে আকর্ষণ কম আবার বৃহস্পতি দিনে গেলে অনেক ফাস্ট তুলবে কারণ বৃহস্পতিতে আকর্ষণ বেশি দেখেন সমীকরণ হচ্ছে টি ইজ ইকুয়ালস টু টু পাই রোড এল বাই জি এখানে ভগ্নাংশের উপরে যারা যারা আছে তারা হচ্ছে সমানুপাতিক আর ভগ্নাংশের নিচে যারা যারা আছে তারা হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিক তার মানে এই জি এর ব্যস্তানুপাতিক হচ্ছে টি তার মানে যেখানে জি এর মান বেশি সেখানে টি এর মান কম ব্যস্তানুপাতিক তার মানে যেখানে আকর্ষণ বেশি সেখানে সময় লাগবে কম তাই না ঠিক কি না এখন আপনি মনে করেন যে আপনি গার্লফ্রেন্ড নিয়ে বাংলাদেশে বৈশাখ দোলনায় দোল খাইতেছেন সেদিন দুজনে দুলে ছিন্ন বনে কিন্তু আপনি চাচ্ছেন সময়টা যদি একটু স্লো যাইত তাহলে আপনি চলে যান চন্দ্রে একবার দোল যে দিছেন আর তো না আমার খবর নাই এক দোল দেওয়া দীর্ঘ সময়ে পুরা চিপসের প্যাকেট শেষ আবার যারা ব্যস্ত মানুষ আমার মতো তারা চিন্তা করবে তাড়াতাড়ি দোল খাইয়া চলে আসলে ফিরত গেলে ভালো তাইলে আপনি চলে আমি যাব আমাকে যদি অপশন দেওয়া হয় গার্লফ্রেন্ড নিয়ে কোথায় যাবো চান্দ্রে যাবো নাকি বৃহস্পতিতে যাব আমি অবশ্যই বৃহস্পতিতে যাব কারণ আমি চাইবো তাড়াতাড়ি দোল না দোল শেষ হয়ে যাক আমার কাজ করে রয়েছে অনেক ফিট বানাইতে হবে পোলাপান প্রিন্ট দিতে হবে বুঝেন নাই তো এখানে এই প্রথম যে সূত্রটা এটা হচ্ছে সমকালের সূত্র বা কালের সূত্র এটা কি বলছে কণিক বিস্তার অল্প হলে অল্প কণিক বিস্তারটা কি জানেন এই যে আমি যে টান দিয়ে ছেড়ে দিয়েছি এটা কি বলা হয় কৌনিক বিস্তার বুঝতে পেরেছেন কত ডিগ্রি কোনে চার দিয়েছি এবং সাধারণত একটা সরল দোলকের কৌনিক বিস্তার হয় ফোর ডিগ্রি বুঝতে পারছেন নাকি পারেন নাই মনে পড়বে এই শীতটা যদি দেখেন পরীক্ষার হলে কি লেখছি বিস্তার ফোর ডিগ্রি কথা বলেন না কেন হ্যাঁ একটা আদর্শ সরল দোলকের কৌনিক বিস্তার ফোর ডিগ্রি বা তার কম ফোর ডিগ্রি ফোর ডিগ্রি হচ্ছে সর্বোচ্চ সর্বোচ্চ ফোর ডিগ্রি এর চেয়ে কম দোলাইতে হবে বেশি দোলাইলে হবে না কৌনিক বিস্তার হচ্ছে সর্বোচ্চ ফোর ডিগ্রি আচ্ছা কৌনিক বিস্তার যদি অল্প হয় এবং দোলকের কার্যকরী দুর্গতি চেঞ্জ না করি করলাম না নির্দিষ্ট একটি স্থানে সরল দোলকের প্রত্যেকটি দোলনের জন্য সমান সময় লাগবে দোলন কাল কৌনিক বিস্তারের উপর নির্ভর করবে না মানে অ্যাঙ্গেল যত ডিগ্রি হোক তিন ডিগ্রি হোক আর চার ডিগ্রি হোক আমি টান দিয়া ছেড়ে দিলে এক একটা দোলন দিতে সমানই সময় লাগবে বুঝতে পারছেন মানে তিন ডিগ্রি দিয়া ছাড়লে আর চার ডিগ্রি দিয়া ছাড়লে ছেড়ে যদি দেই তাহলে তার দোলন কাল সমানই লাগবে মানে এক মাথা থেকে আর এক মাথা যাইতে সমান সময় লাগবে এটা কল্পনা করতে আপনাদের কাছে মনে হচ্ছে কোনটা ডিক্টরি লাগছে এটা কিভাবে সম্ভব তাই না জি স্যার কারণ কি জানেন পৃথিবীতে আপনি যেখানে কল্পনা করতেছেন এখানে বাতাসের বাধা আছে এই জন্য এটা সম্ভব মনে হচ্ছে না বা আপনি যদি পৃথিবীতে না করে একটা ভ্যাকুয়ামের ভিতরে করেন তাহলে সঠিক তাহলে প্রমাণ পাবেন ঠিক যেমন পাথর আর তুলাকে ছেড়ে দিলে সমান সময়ে মাটিতে পড়ে যাবে এরকম আর কি বিষয়টা দ্বিতীয় সূত্র হচ্ছে দৈর্ঘ্যের সূত্র মানে টি সমানুপাতিক এল মানে সুতা যদি লম্বা হয় এল যদি লম্বা হয় এল যদি বাড়ে তাহলে টিও সময় বাড়বে 
বলেন তো শ্রোতা যদি একশো গুণ বাড়ে এল এর মান যদি একশো গুণ বাড়ে তাহলে সেটা দুলতে সময় কত গুণ লাগবে চার গুণ বাড়াইলে কয় গুণ সময় লাগবে দ্বিগুণ সুতা দৈর্ঘ্য পঁচিশ গুণ বাড়াইলে সময় কয় গুণ লাগবে পাঁচ গুণ পাঁচ গুণ এটাই বলা হচ্ছে আচ্ছা এখানে উপরে দেখেন তরণের সূত্র বলছে কি কোনিক বিস্তার অল্প হইলে অপরিবৃত থাকলে এটা আমি বলবো না এটুকু এটুকু লেখা সবসময় কমন পরের লাইনটা পড়ি দোলন কাল অবিকর্ষ স্তরণের বর্গমূলের ব্যস্তানুপাতিক মানে এই যে দেখেন জি এর মান যদি আমি ডাবল করে দেই চার গুণ করে দেই তাহলে টি এর মান হয়ে যাবে অর্ধেক জি এর মান একশো গুণ করলে টি এর মান হবে দশ ভাগের এক ভাগ মানে রোটোবার একশোর মান হচ্ছে দশ কিন্তু দশ গুণ বলা যাবে না উল্টা দশ ভাগের এক ভাগ যেহেতু ব্যস্ত অনুপাতিক ব্যস্ত অনুপাতিক সম্পর্কটার মিনিং হচ্ছে কি জানেন একটার একটার উল্টা একটা বাড়লে একটা কমবে এটা হচ্ছে ঘটনা পরে আমরা দেখি ভরের সূত্র হ্যাঁ কোনো সরল দোলকের দোলন কাল ববের আয়তন উপাদান ভর ইত্যাদির উপর নির্ভর করে না বিভিন্ন আয়তন উপাদান ভর বা সকল কিছুর উপাদানের জন্য দোলনকাল একই হবে মানে আপনি পাথর দিয়েই ঝুলান আর লোহা দিয়েই ঝুলান আর একটা বাদাম দিয়েই ঝুলান সমান সময়ই লাগবে এটাও কল্পনা করতে হম মানে বিশ্বাসযোগ্য হচ্ছে না কারণ এটাও ভ্যাকুয়ামে করা হচ্ছে না ভ্যাকুয়ামে যখন করবেন তখন সময় সমানই লাগবে কারো কোন প্রশ্ন আছে নাই এবার দেখেন আমরা কিছু কোশ্চেন প্র্যাকটিস করি দেখি মিলে কি না হ্যাঁ এতক্ষণ যা পড়েছি আমরা রিভাইজ করে ফেলি পৃথিবী এবং তার নিকটস্থ বস্তুর মধ্যে যে টান তাকে কি বলে নিঃসন্দেহ অভিকর্ষ মধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেছেন কোন বিজ্ঞানী নিউটন পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে আমরা ছিটকে পড়ি না কি কারণে মাধ্যাকর্ষণ বলের জন্য মাধ্যাকর্ষণ বল মানে অভিকর্ষ বল পৃথিবী আমাদেরকে টানতেছে এই জন্যই আমরা ঘূর্ণনের পরেও ছিটকে ছিটকে যাচ্ছি না হারায় যাচ্ছি না বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর সাথে আবর্তিত হচ্ছে কেন পৃথিবীর কেন্দ্রের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে মানে অভিকর্ষ বলের কারণে কথা একটাই মাধ্যাকর্ষণ জনিত তরণ সর্বোচ্চ কোথায় ভূপৃষ্ঠে খনিতে পাহাড়ে চন্দ্রে ভূপৃষ্ঠে পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে উপরে উঠলে মধ্যাকর্ষণ বল বেড়ে যায় কমে যায় অপরিবর্তিত থাকে যে কোনোটি হতে পারে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে গভীরে গেলে মানে কোয়ার ভিতরে গেলে জি এর মান বেড়ে যায় কমে যায় অপরিবর্তিত থাকে কোনটা সঠিক বলেন না কেন উত্তর তো দেওয়াই আছে স্যার আচ্ছা তবু বলবেন আপনারা অভিকর্ষ স্তরণ জি এর পরিবর্তন ঘটে কি কারণে উচ্চতার ক্রিয়ায় অক্ষাংশের ক্রিয়ায় পৃথিবীর ঘূর্ণন ক্রিয়ায় সবগুলো ঠিক আছে সবগুলো সঠিক এই জি এর মান নির্ধারণের জন্য অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশ ইম্পর্টেন্ট বুঝতে পারছেন এক একটা অক্ষাংশ দ্রাঘিমাংশে এক এক রকম জি জি এর মান এক এক রকম পৃথিবীর কেন্দ্রে জি এর মান জিরো কোন পৃথিবীর উপর মুক্ত ভাবে পতনকালে কোন বস্তুর তরণ কত হবে নাইন পয়েন্ট এইট ওই যে একটু আগে বলতে চাইলেন যে স্যার ছোট বলে তোমরা নাইন পয়েন্ট এইট পড়ছি হ্যাঁ এটাই সেটা আরো স্পেসিফিকালি বলে নাইন পয়েন্ট এইট জিরো সিক্স এরকম পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যেখানে শূন্য মনে হয় কোথায় শূন্য কেন্দ্রে কেন্দ্রে পালক 
ওর কি লোহার বল ছেড়ে দিলে কোনটা আগে পড়বে অপশনে ছিল পলক আগে পড়বে বল আগে পড়বে উভয়টি একসাথে পড়বে কোনটাই না একসাথে পড়বে একটি ধাতব মুদ্রা ও পলক বায়ুশূন্য স্থানে একসাথে পতিত হলে কোনটা আগে মাটিতে পড়বে এটার অঞ্চল দুটি একসাথে আচ্ছা শূন্য মাধ্যমে তিনটি বস্তুতে আগে ছেড়ে দিলে পাঠ পালক পাথর কাঠ আনসার কি হবে একই সাথে পড়বে গ্রহের গতি সংক্রান্ত ক্যাপ্টারের সূত্র তিনটি আচ্ছা এটা পড়াই নাই দরকারও না এটা বেশি আপা লেভেলের প্রশ্ন কঠিন করে চলে আসছে আর এখান থেকে কভার হয়ে যাবে হুম মনে রাখবেন গ্রহের গতি সংক্রান্ত ক্যাপ্টারের সূত্র যে তিনটা কক্ষপথের সূত্র উপকেন্দ্রের সূত্র এরকম তিনটা নাম আছে কোন বস্তুর মধ্যে পদার্থের মোট পরিমাণ কি বলে সঙ্গে ছিল ভর বলে পৃথিবী পৃষ্ঠে কোন বস্তুর ভর উনপঞ্চাশ কেজি হইলে চন্দ্রে গেলে ও ভর কত কেজি হবে সাত দিয়ে ভাগ দিতে হবে তাই না ভর তো সেম থাকবে স্যার ওজন ভর সেম থাকবে ওজন কমে যাবে ইফ ইউর বডি মাস অন দা অন দা সারফেস অফ দা আর্থ ইজ 42 কেজি মাস মানে কি बल द्वारा पृथ्वी के केंद्र दिखे आकर्षण कर ওজনের এখন বিজ্ঞানী নিউটনের নামে নিউটন কোন পৃথিবীর কোন স্থানে ওজন সবচেয়ে কম একটু আগে দেখাইছিলাম নিরক্ষী অঞ্চলে অর্থাৎ বিষুবী অঞ্চলে বস্তুর ওজন যেখানে সবচেয়ে বেশি মেরু অঞ্চলে ছাত্রীতম একটু আগে দেখাইছি কিন্তু দূরত্ব কম এই আকর্ষণ বেশি এবং কেন্দ্র বিমুখী বলক বেশি কম দুইটা কারণেই কিন্তু পৃথিবীর ঘূর্ণনের কেন্দ্র বিমুখী বল মানে রৈখিক বেগ কম রৈখিক বেগ কম হওয়ার কারণে কেন্দ্র বিমুখী বল কম একটা ছোট সুতা দিয়ে আর একটা বড় সুতা দিয়ে বাইন্দা যদি আপনি দুইটা মার্বেলকে ঘোরান একই সেকেন্ডে একই সমান সংখ্যক বার ঘোরাইবেন কোন পাথরের উপরে বসে থাকা মাছিটা ছিটকে যাবে লম্বা সুতার না ছোট সুতার একটা ছোট সুতা আর একটা লম্বা সুতা দিয়ে একই ভরের একই সাইজের দুইটা পাথর নিলেন দুইটা পাথরের উপরে এক পিঁপড়া বসেছিল এখন আপনি এক সেকেন্ডে দশ বার করে ঘোরাচ্ছেন বা মিনিটে একশো বার করে ঘোরাচ্ছেন দুইটা সুতাকেই কোন ঈদ পিঁপড়াটা ছিটকে যাওয়ার টেন্ডেন্সি বেশি থাকবে লম্বা সুতারটা না ছোট সুতারটা না লম্বা সুতারটা কারণ সে অনেক বড় বৃত্তাকার পথ অতিক্রম করছে তার মানে কি তার পরিধি বেশি पिपड़ा बस द्रुत बहरे छिटके जाबीर क्षेत्र सत्य कारण मेरु विशुबी अंचले जरा था प्रचुर स्पीडे घूरते ছিটকে যেতে চায় বাইরের দিকে বাট মেরু অঞ্চলের দিকে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা কম ছিটকে যেতে চায় এই জন্য মেরু অঞ্চলে আকর্ষণ ফার্দার মোর বেশি যদি এমন হইতো পৃথিবী কমলা লেবুর মতো গোল না হয়ে পৃথিবীর নর্মাল লেবুর মতো গোল হইত পৃথিবী যদি এরকম হইত বালিশ মিষ্টির মতো গোল এটা যদি উত্তর মেরু এটা দক্ষিণ মেরু হইতো তাহলে অভিকর্ষের কারণে না পৃথিবীর আকৃতির কারণে বিশ্ববী অঞ্চলে হইতো বেশি আবার ঘূর্ণন কম হওয়ার কারণে মেরু অঞ্চলে হইতো বেশি তখন কিন্তু দেখতেন একটা মজার ঘটনা ঘটতো তখন পৃথিবীর কি এই মেরু অঞ্চলে আর বিশ্ববী অঞ্চলে সমান হয়ে যেত বাট ফরচুনেটলি ওর আনফরচুনেটলি যে উভয় কারণেই পৃথিবীর আকৃতি এবং অভিকর্ষ ঘূর্ণন দুই কারণেই বিশ্ববী অঞ্চলে জিয়ার মান কম এই জন্য জিয়ার মান আসলে সকল দিক থেকে জিয়ার মান বিশ্ববী অঞ্চলে কম আর মেরু অঞ্চলে বেশি বেশি ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরে উঠলে বস্তুর ওজন কি হয় কমে যায় 
কেন্দ্রে বস্তুর ওজন কত জিরো জিরো চাঁদে বা অন্য গ্রহ নিলে যে পরিবর্তন করবে বস্তুর ভরে কি থাকবে ওজন কমবে বদলাবে মানে কমবে একশো বার বলেছি এ বডি হ্যাজ এ মাস এম অ্যান্ড ওয়েট ডাব্লিউ অন আর্থ ইফ ইট ইজ টেকেন টু দ্য মুন এম উইল রিমেন দ্য সেম বা ডাব্লিউ উইল ডিক্রিজ এটা কোন একটা পরীক্ষা আসছে মানে ভর সেম থাকবে কিন্তু ডাব্লিউ কমে যাবে আচ্ছা চাঁদে নিয়ে গেলে বস্তুর জন কমবে এটাও পরীক্ষা আসছে এখানে জায়গা লেখছি সবগুলোই বিভিন্ন বিসিএস এর পুরাতন গুলো লেখা হয় না চন্দ্রে কোন বস্তুর জন পৃথিবীতে বস্তুর জনের কত অংশ ওয়ান বাই সিক্স এটা পরীক্ষা আসছে কোন বস্তুর ভর দশ কেজি হইলে ওজন না আটানব্বই কোথ থেকে পাইলাম নাইন পয়েন্ট এইট দিয়ে গুণ দিছি তাই না কেমনে পাইছি টু জি গুণ না এটা ভুলছে এটা দুই গুণ হবে টু জি গুণ হবে না আচ্ছা এক ব্যক্তি দালানে দশ তাজা লিফটে দাঁড়িয়ে আছে তার হাতে কোন একটা স্প্রিং নীতি ঝোলানো হলে একটি বস্তু দশ নিউটন ওজন নির্দেশ করছে হঠাৎ লিফ্টের তার ছিঁড়ে গেল লিফ্টে মুক্ত ভাবে নিচে পড়তে থাকলো এখন স্প্রিং নীতিতে বস্তুর ওজন কত দেখাবে জিরো আমি আইকে দেখেছিলাম না যে লিফ্টের ভিতরে একটা পয়সা হাত থেকে ছেড়ে দিলে সে পয়সা আর মাটিতে পড়বে না শূন্যে ভাসবে তো শূন্যে ভাসমান অবস্থায় ওজন দেখাবে দেখাবে না জিরো দেখাবে লিফটের যে অবস্থার জন্য কোন ব্যক্তি ওজনহীনতা অনুভব করতে পারেন অপশনে ছিল জি তরণে উপরে উঠবে অপশনে ছিল জি তরণে নিচে নামবে অপশনে ছিল জি এর চেয়ে বেশি তরণে উপরে উঠবে অপশনে ছিল জি এর চেয়ে বেশি তরণে নিচে নামবে এই চারটা অপশন ছিল জি তরণে যখন নিচে নামবে তখনই একমাত্র ওজনহীনতা হবে আচ্ছা কেউ জন বলেন তো জি এর চেয়ে বেশি তরণে নিচে নামলে কি ঘটবে লিফটে মাথা ঠেকে যাবে আপনি যতটা নামবেন তার চেয়ে লিফট বেশি নামবে মানে আপনার আগে লিফট নিচে নেমে যাবে বুঝতে পেরেছেন আচ্ছা মহাশূন্যচারী মহাশূন্যচারের প্রতি মুখিনতা থাকার সময় নিজেকে ওজহীন মনে করেন কি কারণে কারণ সে জিয়ের সমান মানে তরণ থাকে হ্যাঁ এটাই সঠিক কেন্দ্রমুখী তরণটা জি হয় জি এর সমান ও বিপরীত মুখী শুধু সমান না আরো সঠিক ভাবে লেখলে সমান ও বিপরীত মুখী তরণে তরিত হয় কেন্দ্র বিমুখী তরণ যে বলে যেটাকে কৃত্রিম উপগ্রহ বস্তুর ওজন পৃথিবীতে এর ওজনের তুলনায় কত গুণ শূন্য একটু আগে দেখাইছি স্যাটেলাইটের ভিতরে মহিলার ওজন জিরো স্মরণ দোলকের দোলনকাল নির্ভর করে কিসের উপর বস্তুর ভরের উপর আয়তনের উপর সুতার টানের উপর সরল দোলকের দৈর্ঘ্য ও মধ্যাকর্ষণ জনিত তরণের উপর রাইট এই দুইটার উপরই কারণ সূত্রটাতে কি ছিল সূত্র ছিল টি ইকুয়ালস টু টু পাই রোড এল বাই জি তাহলে এখানে পাই তো কনস্ট্যান্ট থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স একমাত্র এল এবং একমাত্র জি এই দুইটা ছাড়া অন্য কিছুর উপরে নির্ভর করে না বুঝতে পারছেন স্বরণ দোলকের দোলনকাল এইটি হচ্ছে দোলনকাল দোলনকাল একমাত্র টি নির্ভর করে একমাত্র কার্যকরী দৈর্ঘ্য এল এবং অভিকর্ষ স্তরণ জি এই দুইটার উপর ডিপেন্ড করে এছাড়া বস্তুর ভর রং আয়তন ঘনত্ব আপেক্ষিক গুরুত্ব সান্দ্রতা সময় 
কোনো কিছুর উপর নির্ভর করে না সরল দোলকের সুতার দৈর্ঘ্য বাড়ালে দোলনকাল কি হবে এই যে সমীকরণের উপরে যেটা সেটা হচ্ছে সমানুপাতিক সমানুপাতিক তাহলে এল বাড়লে সমানুপাতিক মানে কি বাড়লে বাড়বে কমলে কমবে আচ্ছা একটি বালিকা দোলনায় বসে তোল খাচ্ছে আপনার গার্লফ্রেন্ড সে উঠে দাঁড়ালে তার দোলনকালের যে পরিবর্তন ঘটবে ঘটবে নাকি ঘটবে না এটা কিন্তু একটা কনফিউজিং ব্যাপার ভাবার বিষয় আছে কিন্তু এখানে ভাবার বিষয় কেন কারণ এই বালিকাটা দোলনার মধ্যে বোব হিসেবে কাজ করতেছে আর উপরে দোলনার যে তার গোলা আমি একটু একে দেখাই মনে করেন এটা একটা দোলনা ঠিক আছে এটা একটা দোলনা এখন এই দোলনার মধ্যে বালিকাটা যখন বসে থাকবে এটা হচ্ছে একটা বেঞ্চ এখানে যখন সে বসা পা নিচে তখন তার ভর কেন্দ্রটা এইটুকু যদি বহু হয়ে থাকে তার ভর কেন্দ্রটা এই জায়গায় আবার যখন এই একই দোল নাই একই মেয়ে দাঁড়িয়ে যাবে তখন ভর কেন্দ্রটা এই জায়গায় তখন কার্যকরী দৈর্ঘ্যটা হবে এইটা আর এখন কার্যকরী দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে এইটা তাহলে এখানে কার্যকরী দুর্গ হ্রাস যখন দাঁড়াই গেল মেটা তখন কার্যকরী দুর্গ কি হইল কমলো না বাড়লো কমলো এল কমলো তাহলে মেটা দাঁড়াই গেলে কার্যকরী দুর্গ যদি এল কমে যায় তাহলে কমে গেলে দোলনকাল কমবে এটা ভুল পরিবর্তন হবে না একবারে ভুলো না বুঝছেন যদি বলি দেখেন এটা ডিপেন্ড করবে বুঝছেন অপশন গুলো দেখলে বলতে পারতাম অপশনে কি ছিল দাঁড়ালে ভর কেন্দ্র উপরে উঠবে ফলে কার্যকরী দৈর্ঘ্য কমবে ফলে দোলনকাল কমবে নির্ভর করে প্রশ্নকর্তার পয়েন্ট অফ ভিউ এর উপর প্রশ্ন দেখে ভাবে ভাবে বুঝতে হবে ডাইরেক্ট বলা যাবে না কারণ কি জানেন এখানে সে যদি পয়েন্ট অফ ভিউটা এভাবে চিন্তা করে যে মেয়েটা যদি দাঁড়ায় তাহলে তার ভর তো চেঞ্জ হইল না আর দোলনার দৈর্ঘ্য তো চেঞ্জ হইল না সুতার দৈর্ঘ্য তো চেঞ্জ হইল না তাহলে তো কার্যকরী দৈর্ঘ্য কমলো না বাট এখানে চিন্তা করতে হবে যে কার্যকরী দৈর্ঘ্যটা সবসময় এই বোবের ভর কেন্দ্র অনুযায়ী হয় বুঝতে পারছেন বোবের ভর কেন্দ্র তো মেয়ে দাঁড়ায় গেলে ভর কেন্দ্র চেঞ্জ হয়ে গেল কারণ সাধারণত একজন মানুষের ভর কেন্দ্র থাকে হচ্ছে তার কমর বরাবর নাভির একটু নিচে তাহলে কমর বরাবর যদি ভর কেন্দ্র হয় তাহলে মেয়ে দাঁড়িয়ে গেলে নিঃসন্দেহে তার ভর কেন্দ্র উঠে গেল তাই না ভর কেন্দ্র উপর উঠে গেলে কার্যকরী দুর্গ কমে যাবে কারণ আমি জানি না যিনি প্রশ্ন করতাম তিনি কি এই জিনিসটাকে ইগনোর করেছেন কিনা বা উপেক্ষা করেছেন কিনা উপেক্ষা করলে আসলে এটা এত এতটাই কম হবে পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান পার্সেন্ট চেঞ্জ হবে আর কি এই জন্য এটা উপেক্ষণীয় বলা যায় সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় পরিবর্তন হবে না এটা যেটা কোনো যন্ত্র দিয়ে মেপে আপনি রেফারেন্স করতে পারবেন না বুঝতে পারছেন যন্ত্র দিয়ে মেপে আপনি পার্থক্য নির্ধারণ নির্ণয় করতে পারবেন মনে করেন আপনি ওজন মাপন মেশিনে গিয়ে ওজন মাপলেন 
একটু পরে গোফ কেটে আসলেন শেভ করলেন দাড়ি গোফ কেটে এসে আবার ওজন মাপলেন এই যে ডিফারেন্সটা হইলো আসলে কি ডিফারেন্স হয় না অবশ্যই হয়েছে সায়েন্টিফিকালি প্রুফ করলে আপনার একটা দাড়ির প্রত্যেকটা দাড়ির ভর আছে তার মানে অবশ্যই আপনার ভর কমেছে বাট আপনি তো নিক্তি দিয়ে মাপে পাচ্ছেন না ডিফারেন্সটা আচ্ছা ওকে সরল দোলকের ঘড়ি দ্রুত চলবে শীতকালে না গ্রীষ্মকালে এখন একটু আগে আমি বলেছিলাম তাপমাত্রার সাথে সম্পর্ক নাই রঙের সাথে সম্পর্ক নাই কোনো কিছুর সাথে সম্পর্ক নাই আর দ্রুত সাথে সম্পর্ক নাই তাহলে শীতকালে কেন দ্রুত চলবে হ্যাঁ এখানে লজিক আছে শীতকালে কি ঘটে বলেন তো সুতার সুতা কি ঘটে সুতায় সুতার সংকোচন ঘটে তার মানে কি তার মানে এল কমে যায় তার মানে কি সংকোচন ঘটা মানে কি এল কমে যায় তার মানে কার্যকরী দৈর্ঘ্য কমে এজন্যই এজন্যই দোলন কাল কার্যকরী দৈর্ঘ্য কমলে দোলন কাল কমে 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 শীতকালে সুতা ছোট হয়ে গেল সংকুচিত হইয়া সংকুচিত হয়ে গেলে কার্যকরী দৈর্ঘ্য কমে গেছে কার্যকরী দৈর্ঘ্য কমে গেছে বলে এই দোলন কালও কমে গেছে আমরা জানি কার্যকরী দৈর্ঘ্য দোলন কাল সমানুপাতিক দোলন কাল কমে গেছে মানে কি কাল কমে গেছে মানে কি সময় কমে গেছে সময় কমে গেছে সময় কমে গেছে মানে কি স্পিড বেড়ে গেছে বুঝছেন নাকি বোঝেন নাই কাল কমা মানে দ্রুত দোল খাওয়া মানে স্পিড বেড়ে যাওয়া ওকে একটি সরল দোলককে পৃথিবীর কেন্দ্রে নিয়ে গেলে তার দোলন কাল কত হবে ওয়ান বাই জিরো হম আজীবন দোল খাইতেছে মনে হবে এরকম একটি পেন্ডুলাম ঘড়িকে বিষুব রেখা থেকে মেরুর দিকে নিয়ে গেলে কি ঘটবে বিষুব রেখাতে জি এর মান কম মেরুর দিকে জি এর মান বেশি মানে জি বাড়াচ্ছি জি বাড়াতে থাকলে কি ঘটবে জি বাড়লে আকর্ষণ বাড়লে মা মনে রাখবেন স্যার কি বলছিল স্যার এর গার্লফ্রেন্ড কে নিয়ে বিষুব রেখায় যাবে মাইয়া বৃহস্পতি গ্রহে যাবে হ্যাঁ কেন বৃহস্পতিতে গেলে স্পিড বাড়ে সময় কম তাড়াতাড়ি মানে যেখানে জি এর মান বেশি বৃহস্পতি গ্রহে সেখানে তাড়াতাড়ি দোলন খাবে তার মানে কি এই পেন্ডুলাম ঘড়ি পেন্ডুলাম কি পেন্ডুলাম হচ্ছে সরল দোলকের ইংরেজি পেন্ডুলাম বিষুব রেখা থেকে মেরুর দিকে নিয়ে গেলে দ্রুত ঘুরবে কোন স্থানে মধ্যাকর্ষণ জনিত তোর নয় গুণ বাড়লে সেখানে সরল দোলকের দোলন কাল কত গুণ বাড়বে নাকি কমবে আগে এটা বলেন তো কমবে হ্যাঁ বৃহস্পতি কারণ বৃহস্পতি গ্রহে জি এর মান বেশি তাহলে তাড়াতাড়ি দোল খাবে তাড়াতাড়ি দোল খাবে মানে কি টি এর মান স্পিড বাড়বে স্পিড বাড়া মানে কি সময় কমবে তাড়াতাড়ি শব্দ অর্থ কি তাড়াতাড়ি শব্দের অর্থ হচ্ছে সময় কমবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কত গুণ কমবে কমবে নাকি রোটোবান নয় মানে তিন গুণ কমবে যে মধ্যাকর্ষণ জনিত তর নয় গুণ মানে জি বলছে নয় গুণ তাহলে জি এর মান জি এর মধ্যে যদি আপনি নয় বসান জি এর মধ্যে যদি নাইন বসান উপরের চিহ্ন আছে রোটোবার নাইন রোটোবার নাইন এর মান কত থ্রি না এই জন্য তিন গুণ হবে 
এইখানে এটা তো লাগবে এইখানে এই যে এখানে ব্যাখ্যা রোড নাইন ইকুয়াল টু থ্রি যে বেগে কোন একটা বস্তু উপরের দিকে নিক্ষেপ করলে তা আর নিচের দিকে ফিরে আসে না তাকে বলা হয় কি মুক্তি বেগ মুক্ত বেগ না এটা মুক্তি বেগ এসকেপ ভেলোসিটি ইংলিশে বলা হয় এসকেপ ভেলোসিটি কি আর স্পিড কি স্পিড মানে দ্রুতি বেগ হচ্ছে ব্যাক্টোরাশি আর স্পিড হচ্ছে স্কেলার রাশি দ্রুতি আচ্ছা এটা তো কখনো আসা নেই পরীক্ষায় এই জন্য আমি এখানে দেই নাই বাট এটা আসা আসতে পারে পৃথিবীতে পৃথিবীর মুক্তি বেগ কত কত মিটার পার সেকেন্ড ইলেভেন পয়েন্ট সিক্স না কি টু বলে গেলাম তো অনেক বেশি বেগ অনেক বেশি বেগ না অনেক কম বেগ প্রতি সেকেন্ডে ইলেভেন পয়েন্ট টু যাচ্ছে তাহলে অনেক বেশি না মনে করেন উত্তর মহাখালী থেকে এয়ারপোর্টের দূরত্ব আনুমানিক এগারো কিলোমিটার হইতে পারে তার মানে মহাখালী থেকে উত্তর ইয়া ফার্ম গেট থেকে এয়ারপোর্টে এক সেকেন্ডে চলে আসবেন এক সেকেন্ডে এমন একটা এরোপ্লেন যদি আপনি বানাইতে পারেন যেটা এক সেকেন্ডে ফার্ম গেট থেকে ইয়েতে যেতে পারে এয়ারপোর্ট চলে যেতে পারে তাহলে সেই রকেট দিয়ে যদি আপনি উপরের দিকে খারা জার্নি শুরু করেন তাহলে পৃথিবী আপনাকে আর নিজের দিকে টানবে না বুঝতে পারছেন নাকি পারেন নাই আমি এক অক্টা একটু ইংলিশে লিখে দেই কারণ আপনাদের অনেকের কনফিউজ হয়ে যেতে পারেন এটা কি লিখছে এটা পরীক্ষার হলে এটা দেখে যেন মানে ঘাবড়ে না যান যে কি লিখছে এটা এটাই হচ্ছে একক কিলোমিটার পার সেকেন্ড বুঝতে পারছেন আর ইলেভেন পয়েন্ট এইট সিক্স কে আমি যদি বাংলায় লিখি এগারো দশমিক দুই কোনো অসুবিধা আছে আনুমানিক মান আর কি প্রায় দুইভাবেই মনে রাখলেন একটা পাথর হাতে নিয়ে এমন স্পিড দিলেন আপনি যে সে সেকেন্ডে বারো কিলোমিটার স্পিডে যাওয়া শুরু করছে উপরের দিকে আর সে ফিরে আসবে না বুঝছেন নাকি বুঝেন নাই পৃথিবীর আকর্ষণ বলের কারণে তো সাধারণত যে কোনো বস্তুকে উপরে নিক্ষেপ করলে সে ফিরে আসে বাট আপনি যদি ইলেভেন পয়েন্ট টু মিটার পার সেকেন্ড কিলোমিটার পার সেকেন্ড বেগে নিক্ষেপ করতে পারেন উপরের দিকে তাহলে সে আজীবন যাইতে থাকবে যাইতে থাকবে আর ফিরে আসবে না এই যে ভয়াজার কোনো ইয়া ছাড়া কোনো জ্বালানি ছাড়া আজীবন উপরের দিকে যাচ্ছে কারণটা কি কারণ ভয়াজারকে ইলেভেন পয়েন্ট এর চেয়ে বেশি বেগ দিয়ে উপরের দিকে নিক্ষেপ করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এই জন্য সে আজীবন যাচ্ছে তো যাচ্ছে আর ফিরে আসবে না বারে বারে আর আসা হবে না বুঝতে পারছেন শেষ ক্লাস শেষ তারপর আমি দুইটা ক্লাস দিয়েছি খুব ক্লান্ত
এডার ফাইলটা কি আপনাদের লাগবে মালটা দিলেও চলে না দিলেও চলে এই দিয়ে দেন দিয়ে ছাত্ররা কি বলে দুই একটা জিনিস লেখছি খুব বেশি লেখি নাই দুই একটা জিনিস অনেক কিছু কেউ চাইলে দিব না লিখে দিব না কারো কি লাগবে দিতে তো আর টাকা লাগতেছ না আমাদের থিওরি তো ওই জায়গা না কেউ চাইতেছ না তাহলে দিব না আমি চাই লাগবে না কি দিয়ে দেন স্যার অন্যান্য দিন যেরকম আকর্ষণ মানে নিয়া ছাত্ররা চায় আজকে সেরকম মানে ইয়া পাইলাম না আর কি তাহলে দিব না থাক এটা দিতে তো সময় লাগে নাকি কি দরকার কষ্ট করে দেওয়ার ঠিক আছে তাহলে সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ শুভরাত্রি ভালো থাকবেন বেঁচে থাকুন আমাদের মাঝে স্টুডেন্টদেরকে আর কোনো প্রশ্ন আছে